ഇന്ത്യയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ അനുഭവങ്ങളാണ് ഓരോ ദിവസവും തുടങ്ങുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ തുടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ തിരക്ക് അവസാനിക്കുന്നത് രാത്രി ഏറെ വൈകിയാണ് പലരും പറയാറുണ്ട് ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതം നന്നായി ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ചൊക്കെ ചിട്ട വരുത്തിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ ആസ്വാദകരമാക്കാം എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്തായാലും നമുക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ടൈം കുക്ക് ഹൗസിലേക്ക് ഹലോ ചിക്കൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര കൊതിയാണ് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ചിക്കൻ വെച്ചുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോണത് സോ എന്തായാലും ഞാൻ വേഗം തന്നെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞുതരാം കൊതി ഇനി ഒട്ടും പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം സോ നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പോർഷനാണ് വേണ്ടത് ആ നീളത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന അതേ ലെങ്ത്തിലൊരു പീസാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉള്ളൂ ഉപ്പ് വേണം കുറച്ച് എണ്ണ വേണം ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി അരച്ചൊരു പേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റ് സോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ പുതിയനയോ മല്ലിയലയോ എല്ലാം കൂടെ ഈ പേസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിനീഗർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും രുചി ഭേദങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്കിതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആക്കാം സോ എന്തായാലും ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കാൻ പോകുന്നു പ്ലേറ്റ് എടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പോർഷൻ ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തും കിട്ടും എല്ലാ മോൾസിൽ കിട്ടും നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പോർഷൻ കിട്ടും ഇനി ലെഗ് പോർഷന് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഫുൾ ലെങ്ത്തിലെ ലെഗ് എടുത്തിട്ട് ആ തുടയും കാലും കൂടെ കൂടിയ ഭാഗവും ഇതുപോലെ ചെയ്യാം എന്തായാലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഫോർക്ക് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുത്തുക എല്ലായിടവും നല്ലപോലെ ഒരു ഊട്ടയെല്ലാം വന്ന ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ അരച്ച പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇതിൽ പെരട്ടിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ എങ്കിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ചാലും പെട്ടെന്ന് ഇത് മാരിനേറ്റഡ് ആവും എന്നിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫോർക്ക് വെച്ച് കുത്തി റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി നന്നായിട്ട് അരച്ച പേസ്റ്റാണിത് ഈ പേസ്റ്റ് കുറച്ചെടുക്കുക ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ആ ഏകദേശം ഇത്ര സോൾട്ട് നമുക്ക് വേണം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൽ വിനിഗറോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറു ലെമൺ ജ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സോയ സോസോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്കിത് തേക്കാം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് നമ്മളിത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം രണ്ട് സൈഡിലും നന്നായിട്ട് ഫോർക്ക് വെച്ച് കുത്തിയ ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ അരച്ച പേസ്റ്റാണ് സോ എന്തായാലും നന്നായിട്ട് ഇത് ഒന്ന് അമർത്തുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ആ മീറ്റിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഈ ജ്യൂസ് എല്ലാം നല്ലപോലെ ഇറങ്ങട്ടെ എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഓക്കെ സോ നമുക്കിത് ഹാഫ് ആൻ അവർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രൈ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ സോ അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ രാവിലെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി പണി ഒതുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിത് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയില് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കുറച്ച് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേ ചിക്കൻ തന്നെ അവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്ക് തവയില്ലേ തവയിൽ ദോശയൊക്കെ ചെയ്യണ തവയിൽ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ഗീ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അവിടെയും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാൽ ച
കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല മൊരിഞ്ഞൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ സെർവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് എങ്ങനെയാ സെർവ് ചെയ്യേണ്ടോ എന്ന് എന്തൊക്കെ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സോ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ആദ്യം കുറച്ച് ലെയർ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മീതെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം ചിക്കന്റെ ഈ മൊരിഞ്ഞ ആ മസാലയാണിത് മസാലയുടെ ഭാഗമൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സൈഡിലിടാം ചിക്കൻ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഇടാം എല്ലാം കുറച്ച് ഒന്ന് ഉപ്പ് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഉപ്പ് കുഴച്ചിട്ട് നമുക്കിത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്യാരറ്റ് ഇട്ടു ഇനി നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കും ഇടാം ശരിക്കും ഇതൊരു മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്ത ശേഷം വെച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലാതെയും പച്ചക്ക് എനിക്ക് ക്യാപ്സിക്കം കടിച്ചു വന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്യാം ക്യാപ്സിക്കത്തിന് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കോമ്പിനേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം കൂടി പ്ലേസ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോസ് കൂടി ഇതിലോട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് മല്ലിയില കൂടി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ല എന്റെ ചിക്കൻ റെഡി ആയി ചിക്കൻ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് നമ്മളിത് കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അതായത് ഗരം മസാല ഇല്ല ശരിക്കും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒരു പേസ്റ്റും ബിറ്റ് ഓഫ് ടേമറിക്കും പിന്നെ പിഞ്ച് ഓഫ് സോൾട്ടും രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്ര ഭംഗിയുള്ള ചിക്കൻ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ എന്തായാലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ തവ ടോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് എനിക്കറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഇത് പരീക്ഷിക്കണം അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വിഭവമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം ടിപ്സിലേക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അല്പം വിനാഗിരി കൂടി ചേർത്താൽ എണ്ണ പതഞ്ഞു പൊങ്ങില്ല ഒട്ടേറെ വിഭവങ്ങളുമായി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയ താരങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സിലെത്തി ഇന്നും നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സിലെത്തുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയ താരം ലെന നമുക്ക് കാണാം ഇത് ട്രിവാൻഡ്രം പൊങ്ങമൂടിലുള്ള ഓക്കിഡ് റീജൻസി ഹോട്ടലാണ് ഇവിടുത്തെ ചില ഡിഷസ് എൻ്റെ ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഷെഫ് നമ്മളെ ആ ഡിഷസ് പഠിപ്പിക്കുമോ എന്ന് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവിടെ വന്നത് ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ഷെഫ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രിപ്പറേഷൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഷെഫിനെ പരിചയപ്പെടാം ഷെഫിൻ്റെ പേരെന്താണ് എൻ്റെ പേര് സജിത്ത് എന്നാണ് വീട് സ്വന്തം സ്ഥലം എന്ന് പറയാൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ശ്രീകണ്ഠപുരത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തോളം ആയിട്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഷെഫ് ആവാൻ കാരണം ഫുഡിനോടുള്ള അമിത ഇഷ്ടമാണോ അതോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഇഷ്ടമാണോ കഴിക്കാനുള്ള ഇഷ്ടമാണോ രണ്ടും ഇഷ്ടമാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് കഴിക്കാനും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ എന്നെ പോലെ അല്ല 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 തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല ഞാൻ തീരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരാളാ പക്ഷെ കഴിക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള ആളാ ഓക്കെ അപ്പോ ഇന്നെന്തായാലും ഞങ്ങളെ സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ എന്താണ് ഇന്നത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇന്നത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഡിഷാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ചിക്കൻ മീൻ കുന്ന് എന്നൊരു ഡ്രൈ ഡിഷാണ് ഒരുപാട് ഇല്ല അങ്ങനെ അല്ല ചിക്കൻ മീൻ കുന്ന് ഈ മീൻ കുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ പേരാണ് ആ പ്രദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധനമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് കാന്താരിയാണ് ഓ
ഇപ്പൊ കാന്താ അതിമുളകിന്റെ വില ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ ഇതിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയോളം കിലോക്ക് വരുന്നത് ഒരു കിലോക്ക് വരുന്ന മാർക്കറ്റ് വില അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് സ്വന്തം സാധനമാണ് പുറത്തു വാങ്ങിച്ചതല്ല ഫ്രഷ് ആണ് ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ കാണുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഒന്ന് പറയാവോ ഇത് എല്ലാം സിമ്പിൾ ഐറ്റംസ് ഉള്ളതിന്റെ അകത്തുള്ളത് നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമേ ഉള്ളൂ ഇത് മല്ലിയല തേങ്ങ ചെറുകി വെച്ചത് വെളുത്തുള്ളി ഇത് ചെറിയുള്ളി ചെറുതായി കട്ടിയതാണ് ഇഞ്ചി പിന്നെ ഇതിന്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയ കാന്താരി മുളക് ചതച്ച് വെച്ചത് ചിക്കൻ കറിവേപ്പില മല്ലിപ്പൊടി ഇത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ജീരകപ്പൊടി ഗരം മസാല അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് വേണ്ടിയായിട്ടൊന്നും വാങ്ങിക്കണ്ട വീട്ടിലുള്ള പിന്നെ വീട്ടിലുള്ള കോഴി എന്തായാലും ഇപ്പൊ വീട്ടിലില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് സാധനം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ഒരുപാട് വേണ്ട കുറച്ച് മതി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം മതി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ വേണ്ട പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആയിക്കോട്ടെ 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 എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയ്ക്ക് പറ്റും ചിക്കൻ നമുക്ക് എല്ലാത്തേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ശേഷം ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇതാക്കി തരും ഓക്കേ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ആണ് അതായത് ചെറുനാരങ്ങ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി ഈ നാല് സാധനം കൊണ്ട് നേരത്തെ നിങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത്രയും ഉണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് ഇത് സംഭവം ടെമ്പറായിട്ട് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇതെല്ലാവർക്കും ഏകദേശം ഇന്ന് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാം വീട്ടിലാവുന്ന സാധനങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ല അഴീക്കോട് പഞ്ചായത്തിൽ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ നമുക്കവിടെ സ്വന്തമായിട്ട് റിസോർട്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ എൻ്റെ മുതലാളിക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് പോകുന്നൊരു വിഷയമായി അവിടെ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഈ സാധനം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നമ്മളവിടെ അങ്ങനെ ഒരു വളരെ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ആണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാല റെഡി ആക്കാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ അധികം വേണ്ട ഇതിന് കുറച്ചാണ് നല്ലത് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി നമ്മൾ പിന്നെ ഈ താളം നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സൈഡിൽ ഒന്നും കരിഞ്ഞു പോരുത് 
ഏകദേശം ഏകദേശം ചിക്കൻ അത് കുക്കായിട്ടുണ്ട് കാന്താരിമുളകാണ് അത് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ചിലപ്പോ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റൂല ഈ സാധനം രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു അതാണോ കുറച്ച് ഇല്ല അതിന്റെ കൂടെ മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അത് കുറയാൻ ചിക്കൻ ഏകദേശം വെണ്ണ ഒരുക്കുമ്പോൾ അല്പം മുരിങ്ങയില ചേർത്ത് നെയ്ക്ക് നല്ല മണം ലഭിക്കും കുരുമുളക് പൊടി ഇടാത്ത ഏതെങ്കിലും മീറ്റ് ഡിഷ് ഉണ്ടോ എല്ലാ മീറ്റ് ഡിഷിലും കുരുമുളക് പൊടി ഇടാം മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് ജീരാപൊടി കുറച്ച് ജീര പൗഡർ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ എല്ലാം തന്നെ അവിടെയും ഒക്കെ കിടക്കും ഏതാണ് പുതിയ പ്രൊജക്ട് ഏതാണ് നടക്കുന്നത് പുതിയ സിനിമ ഏതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിം ഇറങ്ങാനുണ്ട് റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇനി എറണാകുളത്ത് ആയിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഷൂട്ട് പ്രിയനന്ദൻ സാറിന്റെ പടം ആയിരിക്കും അത് എറണാകുളത്താണ് സോ ഇതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് എന്നാലും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അയ്യോ എല്ലാം ഇപ്പൊ തീരും എനിക്കിത് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ചെയ്താൽ കഴിക്കാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് റെഡി ആണ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ ശരി ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക കാന്താരി മുളക് ഇട്ടേന്റെ അളവ് കണ്ടായിരുന്നല്ലോ വളരെ ടിപ്പിക്കലി മലയാളി ഡിഷ് ആണെന്ന് അറിയാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് ഏത് ബ്രെഡ് ഡിഷോ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഫുഡിൻ്റെ കൂടെയോ ടെറിഫിക് വളരെ ഈസി ടു മേക്ക് ആൻഡ് വെരി വേഴ്സിറ്റൽ ഡിഷ് എക്സലൻ ഇന്നൊരു നല്ല നാടൻ വിഭവം പഠിച്ചു നാളെ ഞാൻ വീണ്ടും വരും വീണ്ടും കാണാം വളരെ മനോഹരമായി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തൊരു കത്താണിത് ഇത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ആലീസ് ജോസ് എറണാകുളം ഹായ് ടേസ്റ്റ് ടൈം ഹായ് ഈ പ്രോഗ്രാം വളരെയധികം നന്നാകുന്നുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണിത് 
പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ പണികളും മാറ്റി വെച്ച് ടി വിയുടെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന കാണുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ടേസ്റ്റ് ടൈം എല്ലാ ചാനലുകളിലെയും പ്രോഗ്രാമുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ടേസ്റ്റ് ടൈം മീരയുടെയും റീന ചേച്ചിയുടെയും അവതരണ മികവ് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നല്ല പ്രോഗ്രാമായി ഇത് മാറിയത് താങ്ക് യു ഇങ്ങനൊരു പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഏഷ്യാനെറ്റിനും അണിയറ പ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വം ആലിസ് ജോസ് ആലിസ് ചേച്ചിക്ക് ഒത്തിരി നന്ദി തുടർന്നും ടേസ്റ്റ് ടൈം മുടങ്ങാതെ കാണുക റെസിപ്പികളെല്ലാം പരീക്ഷിക്കുകയും വേണം ഇന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത് ടേസ്റ്റ് ടൈം റെസിപ്പി താരം ആരാണെന്നറിയില്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം റെസിപ്പി താരം സമീര എറണാകുളം റെസിപ്പി ക്യുക്ക് ബ്രെഡ് മസാല ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ ബ്രെഡ് കഷ്ണങ്ങൾ എട്ടെണ്ണം സവാള ഒരെണ്ണം കൊത്തി അരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് മുട്ട ഒരെണ്ണം കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ തക്കാളി ഒരെണ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് മല്ലിയില കുറച്ച് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ആവശ്യത്തിന് പാകം ചെയ്യുന്ന വിധം ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി സവാളയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് വഴറ്റുക വഴറ്റി വരുമ്പോൾ തക്കാളി ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ വഴറ്റുക അതിൽ ബ്രെഡ് ചെറുതായി മുറിച്ചത് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക മുട്ട നന്നായി അടിച്ച് ബ്രെഡ് മിശ്രിതത്തിൽ ഒഴിച്ച് പാകത്തിന് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് ചിക്കി പൊരിച്ചെടുക്കുക മല്ലിയില ചേർത്ത് വിളമ്പാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച ഒരു വിഭവത്തിന്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക അതിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യശാലയ്ക്ക് ബി വി എസ് നൽകുന്ന ബി വി സ്കിൻ സമ്മാനം അനുവദിക്കും അയക്കേണ്ട വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഏഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് പുളിയർക്കോണം പി ഒ ട്രിവാൻഡ്രം സിക്സ് നയൻ ഫൈവ് ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ടേസ്റ്റ് ടൈം വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കത്തുകളും റെസിപ്പികളും ഒപ്പം ടിപ്സും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക വീണ്ടും മറ്റൊരു മനോഹരമായ എപ്പിസോഡുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബൈ